But some of y'all would get mad at me, so. Hallelujah. Hallelujah. I've been in services where the preacher could not preach because of the praise. Su esposa también, Gloria a Dios. 
Pastor uh, Moses, Pastor Moses. Eh, para Pastor Moisés, por favor. Alabado Dios. Gracias, Señor. If there's any other pastors or uh, ascension gifts, si hay algún otro pastor, pastors, evangelists, prophets, pastores, o evangelistas, profetas, we you. Eh, damos la bienvenida. Amen. Thank you for ah. being here. She said that there's one back there. Where? Se puede poner de pie para un rato. Amen. Stand to your feet. Se puede poner de pie para un rato. Gloria a Dios. Amén. Para darte la bienvenida. We honor you. Amén. Te bendecimos. Te bendecimos y te honramos. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jesús. All right. Well, turn to your Bibles. Eh, vamos a buscar la Biblia. Uh, to 1 Corinthians chapter 2. Thank you, brothers. Okay, you can flow. Gracias. Puedes continuar si quieres. Eh, primera de Corintios. And uh, how many of you know that in the presence of God saben que la presencia de Dios, there's what we call impartation hay lo que llamamos nosotros impartición. impartation impartición. that means God releases something from heaven Eso on decir your life que Dios te saca algo del cielo sobre tu vida. tonight will be a night of impartation Esta noche vamos a tener una noche de impartición. There's things that must be awakened and activated in you. For the last days, the days that we're living in. Say amen to that. Whatsoever we lose is loosed. So we're going to lose some things from heaven so vamos a desatar ciertas cosas del cielo to fall heavily upon us tonight para que caiga fuerte sobre nosotros en esta noche to change you para, que, para cambiarte to anoint you para ungirte and to appoint you y para uh, comisionarte for the service of God's kingdom para el servicio del reino de los cielos for the purpose of God in your life para el propósito de Dios en tu vida. to activate the gifts of God in your life para activar los dones espirituales de Dios en tu vida. gifted ones los dones espirituales. gifted sons and daughters called and alive for such a time as this Llamados para esta hora. God wants to use you Dios quiere usarte. God is going to use you. Dios te va a usar. Let God use you. Deja que Dios te use. For his glory. Para su gloria. You're going to do things that you never thought you would be able to do. Vas a hacer cosas que tú nunca pensaste que podías hacer. You're going to accomplish things that you never thought you would be able to accomplish. Vas a alcanzar cosas que no creíste que podías alcanzar. Woo. Dream again. Somebody needs to dream again. Alguien necesita soñar, soñar otra vez. Believe God again. Dios otra vez. All that God spoke to you, say, I will do it. Si Dios te ha hablado, dígalo, yo lo voy a hacer. I will accomplish it. Lo voy a alcanzarlo. Amen. Amen. Sí, señor. I will finish the job. Yo voy a terminar a completar el trabajo. I will be a savior to the world. Yo voy a ser el, el, el salvar el mundo. I will be a blessing to the world. Voy a bendecir al mundo. I will be a healer. I will be a deliverer. Voy a ser un sanador para el mundo. Voy a traer esa eh, liberación al mundo. Amén. Amén. Alabado Dios. Oh, I feel that right there. Somebody say again, I will be a healer and a deliverer. Yo voy a ser un sanador y voy a ser un libertador. Some of you are called to heal the sick. A muchos ustedes son llamados para sanar a los enfermos. Some of you are called to break the powers of the enemy over people's lives. Muchos de ustedes son llamados a romper esas cadenas que están atando la gente. They are bound to 
they cannot get free. But there is hope in you. Christ in you. The hope of glory. The anointed one in you. You are anointed for God's glory. God is raising up an army. Once an army is trained, they are mobilized. It's time to be trained and mobilized. Go into all the world. Highways and byways. Make disciples of all nations. Discipline believers. Praying believers. Let's go to the word for a moment. And uh, I want to start at chapter 2, 1 Corinthians, verse 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. And I'm going to read 6 and 7, then you go. How be it we speak wisdom among them that are perfect, righteous, yet not the wisdom of this world or the powers of this world would try to stop it. It's my own words. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory and to our success. Capítulo versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria y nuestra prosperidad. Progreso. Amén. Amén. These things were hidden. Estas cosas estaban eh, reservadas. And released by revelation to us. Y desatadas por revelación a nosotros. At a certain place in time. En cierto momento y hora. So God is revealing things that were hid. Eh, Dios está revelando cosas que estuvieron reservadas. For thousands of years. Por miles de años. To our glory. Para nuestra gloria, para esta hora. To our success. Para nuestra pre, pre, progreso, prosperidad. One of the hidden things that God is revealing. Una de las cosas que el Señor está revelando. Is the apostolic and the prophetic anointing. Es la unción apostólica y la unción profética. These are not just uh, offices. Esto no son solamente eh, ministerios particulares, but they carry anointings. Pero ellos llevan una unción. Say amen. Diga amen a esto. So let's go to Ephesians. I'm going to show you something in then. Ahora vamos a Efesios. Te voy a enseñar algo. Chapter 2, Ephesians. Eh, Efesios, capítulo 2. Verse 20. El versículo 20. Pastor Moses mentioned this. El Pastor Moses lo mencionó antes. And are built, things are built. Salvation. Las cosas están. The things that God has given us in Christ are built upon the foundations of the apostles and prophets. Jesus Christ being the chief cornerstone. El versículo 20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo the hidden mystery el misterio oculto reservado is that there is anointings 
que hay un sí o mes, 